Mr. Duveri, I just want to say one thing. The day we hear this case, the weeks we hear this case, our institution exceeds our disposal. The way the day we don't, our disposal exceeds our execution. If you think this is a never ending hearing, this is the last day of the hearing. My Lord. Please remember that. You can argue till 1 11 30, and each one of us may have their views. Let them be expressed in judgments. I want to hear counsel. Sir, when a question. I mean, if you. My Lord, I please, am. Uh, please continue. We will restrain ourselves. You just continue your argument so we can, I, we can be enlightened what you want to tell us and we can uh, record it and we can either agree with you or disagree with you in our judgments. Sir, my Lord. Uh, the, the, my, 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 Please, if, next point. If a, if a please uh, uh, go on question, to the I next. Please to go it, on to the next okay. point. So my point is that, again, my lord, that when the law be, is being given to the parliament, this is a repeat. So hence, subject to law, and for that, I want to take you. I, my lord, I have placed certain case law before lordship. If my lord has that, नहीं सर मतलब उन्होंने कहा जब आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त दीजिएगा मैं तो कब धार रोज लेके आ रहा हूं सर सॉरी दिस इज मोस्ट अनफेयर हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें सर ये केस हम जस्ट हां ठीक है यू आर राइट वी आर रॉन्ग नहीं सर वी आर वी हैव टोल्ड एवरीबॉडी टू फाइल हां भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से और ये कोई आसान चीज है पढ़ना इस लॉ है सर इसमें तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल जी इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल में ऐसा चलेगा बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है विलायत में होता है आप ये करें अमेरिका उमरा विलायत में जाकर के फिर क्या होगा आपके साथ वहां तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं है अगर कागज के मामले में ठीक है भाई मेरी मर्जी जब मैं करूं ये सच अ सीनियर काउंसिल माय लॉर्ड मे आई टेक पेज 144 ऑफ दिस इज अ के yeah, but my proposition, but I'm proposition, proposition is subject to law. How, how a subject to law has to be interpreted? That is my okay, but I think it's page. It's case is page 144 of this booklet, sir. Yeah. Winberry versus Salisbury. It's a case from the American jurisdiction, and they have interpreted this word what is the meaning of, and their constitution also provided this thing. Uh, and their the, constitution also permits of documents in courts. Jali khair, 144. Sir, this is just a case law which I am citing. Supreme Court? Sir, it is Supreme Court of New Jersey, sir. Okay, okay. Because jurisdiction can be increased or not increased, can be increased. How do we listen to this case? Yes. We are listening to this case in 1983. Yes. We have increased the jurisdiction. Yes. Or not increased. Because the jurisdiction is curtailed in 184. There are two things in public importance and enforcement of fundamental right ab kaun si fundamental right enforce kar rahe hain aap keh rahe hain yahan badha dijiye magar wahan na badhaiye to yahan ye hum case sunne se hi apni jurisdiction badha rahe hain nahi sir aapne ye aapka mauqif hoga aapki sari judgments jo hai 1843 mai aap se ab sawal puchta hu sir main aapko jawab de raha hu judgments ka na sawal hai na ki baat hai 1843 ke andar fundamental rights ki violation bhi supreme court matter of public importance aur agar koi Family laws ordinance may be an amendment to see the Supreme Court may exotic team get that host. If my lord, even if it's no fundamental right is involved, fundamental rights was a tie like taxation matter may one fundamental right with the amendment be challenged. Mahabi was a like in public importance issue. What is the matter? They can do conditions of the end of the public importance and fundamental rights. It's not either or, it is both simultaneous. राइट्स को नहीं देखना होगा आपको तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें इसमें फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस कब जो माय लॉर्ड वाज सेइंग कि कौन सा आर्टिकल बता दें वो वाला आर्टिकल राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी होल्ड नहीं किया गया उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं जी Access to justice and independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of Article 9. So, you are literal reading, you are interpreting. You are not literal, you are implied reading. No, judgments of the honor system, which is binding on us, is says that access to justice is in high court. It may be binding on you, not on us. Sir, the high court bar, the fessel, 
2009 सुप्रीम कोर्ट 879 इट इज अ फुल कोर्ट फैसला उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में एक्सेस टू जस्टिस इंडिपेंडेंस चलिए ठीक है मेरा सवाल का जवाब मिल गया जी आप आगे बढ़िए आप आगे बढ़े हां तो मेरे साहब ये बता दें कि आप कह रहे हैं एक्सेस टू जस्टिस की बात है सिटीजन एट लार्ज की बात है इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन इस एक्ट में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई सर इसमें जो इसमें जो बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वी हैव अवेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी द इफ दिस लॉ इसमें अच्छा लॉ होगा बहुत अच्छा लॉ होगा लेकिन इशू ये है कि इट इज द कॉम्पिटेंस अगर कॉम्पिटेंस नहीं थी देन इट नॉट अ राइट राइट लॉ हम इट इज अल्ट्रा वायरस मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूं इस एक्ट को देखने के लिए हमने ये देखना है कि आया इसकी कोई प्रोविजन या टोटल एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील किया थी अब नहीं दिया जा रहा है पहले ट्रायल किया थी अब नहीं दिया जा रहा है ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है क्या सर, कह सके कि ये सर मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या आ, ये कानून साजी हो सकती है मैं आ रहा हूँ सर मैं, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इश्तेहार था पार्लियामेंट के पास टू मेक दिस लॉ चले इसमें बता दो पहले कहा कि नाइनटीन में रूल बने जी वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी ये तो आप मानते हैं रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी तो क्या रूल बने वन नाइनटी के तहत सर वन आर्टिकल रूल लॉ के तहत आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग आप प्लीज मुझे ये बता दें मेरी नजर से तो नहीं गुजरे 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर बिल्कुल नहीं तो था। ये रूल कैसे बने अंडर वन नाइनटी वन के बने सैना पहले बने लॉ कहा गया सर लॉ अगर कोई लॉ है वर्ड यूज सब्जेक्ट टू लॉ सब्जेक्ट टू लॉ मीन कोई लॉ अगर होता कोई भी लॉ हो एट कैन बी एनी लॉ सब्सटेंटिव लॉ आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे अब आप 175 के थे कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे ये मेरे हंबल सबमिशन थी ठीक 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 को ये लॉ प्रोसीजर पे लॉ नहीं अगला पॉइंट बताएं अगर कोई होता मैं आस्क यू क्वेश्चन द इक्विवेलेंट टू आर्टिकल 184 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक इज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी मालूम निकाल दीजिए गारंटीज द राइट टू मूव the supreme court for violation of fundamental rights if memory serves me right mr um, ambedkar who is regarded as the father Gee. of the indian constitution in relation to this jurisdiction conferred on the supreme court said it is the very soul of the constitution ji now if that is correct and in india no one has ever doubted that it, that is correct we are here talking of the very soul of the constitution, constitution yes and it seems to me that and this is my question to you that can a challenge to a law which according to you whether right or wrong that has to yet to be decided that is an assault on 